Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В связи с покупкой нового девайса я решил сделать обзор на, на, новый, это, на новую модель Nokia 500. Вот такая у нас коробка. Телефон почему-то корейский, не знаю, для Казахстана, может, везут из Кореи. Вот такая коробка. Так, ну перейдем. Комплект комплектацию на сколь сам аппарат вот он сам аппарат у нас так. Так. это гарантия с телефоном в комплекте идут бесплатно две смены задние две смены задней крышки красная и голубая Вот дальше, далее расскажу, как их менять. Кабель microUSB и стандартная нокиевская гарнитура. Еще в коробке инструкция по эксплуатации. Я не буду показывать, все уже знают, как она выглядит. Так, ну перейдем к самому телефону. Телефон у нас построен на платформе Symbian с операционной системой Symbian Bell. Корпус телефона полностью пластиковый, никаких алюминиевых или металлических вставок нет. Вес телефона всего 93 грамма, мне кажется он очень легкий. Перейдем к экрану. Экран у нас имкостной, поддерживает мультитач. 3,2 дюйма. Разрешение изображения 360 на 640 пикселей. Так же, как и остальные модели. Но Kia современные поддерживает более 16,5 миллионов цветов. Акселерометр, естественно, есть. Перейдем к мультимедийным свойствам. Камера. Камера у нас 5-мегапиксельная. Не, э, тут отсутствует автофокус, отсутствует вспышка, ничего этого нет. Бюджетная камера 5-мегапиксельная с цифровым четырехкратным зумом. Такая у нас есть настройка. А, здесь настройки. Ну, она ничем тут не интересна, обычная камера. Не очень снимает, если честно сказать. Э, Разрешение видео, которое тут снимает, видео снимает, к сожалению, не в, не в HD, простое MP4. Разрешение видео 640 на 480 пикселей. Есть такая современная как бы фишка, геотеггинг, если не ошибаюсь. Она позволяет сохранить точку места расположения при съемке фото или видео. Также, что относится к связи, здесь обязательно встроен модуль Wi-Fi. Bluetooth поддерживается уже 2.1. Отличная система навигации встроенная с большим количеством карт. И на этом телефоне поддерживается возможность, или как бы сказать, услуга, Замен... даже не знаю как выразиться использовать возможность возможность использовать телефон вместо модема мне кажется это удобно но не во всех случаях и не для всех что относится к процессору процессор здесь один из один из самых мощных среди этой линии новой линии Nokia здесь встроен встроено одно ядро и плюс объем встроенной памяти 2 гигабайта э, с поддержкой карт до 32 гигабайт э, питание аккумулятор аккумулятор здесь они э, нокевцы говорят как сказать пробный или э, новая модель аккумулятора ну естественно ли, линейная э, с 1110 матч она рассчитана на 7 часов в режиме разговора и 
на 500 часов в режиме ожидания. Эм, что еще? Такой аккумулятор у нас. Э, датчики, датчики. Датчики у нас 4 датчика. Три расположены здесь, один не знаю, где уже в процессоре, наверное. Это не мое дело. Э, датчик освещенности, датчик приближения, компас и датчик акселерометра. Что так? Перейдем, наверное, к описанию телефона. На фронтальной части телефона у нас расположен дисплей 3,2 дюйма, голосовой динамик для разговора. Вот здесь датчики у нас. Три механические клавиши, прием звонка, вызов меню и от, отклонение вызова или выключение включения телефона. Вот если здесь разглядите, встроен микрофон для разговора. Это микрофон. Не знаю, почему они сделали именно прям здесь под, под дисплеем. Мне кажется, это некрасиво. Сверху, сверху у нас расположен разъем под наушники 3,5 мм, ми, разъем микро USB и разъем для кабель зарядки так с этой стороны у нас ничего нет обычная сторона с этой стороны у нас расположена качелька регулировки громкости и кнопка блокировки блокировки телефона удобное мне кажется отличное решение вместо ползунка ну что ж немного пройдемся по, теле, по самому по меню по меню самого телефона Покажу вам, что как тут. Сейчас поймаем фокус. Угу. Вот есть, да? Так. Меню можно вызвать как и этой клавишей, так и механической. Меню у нас всем известно уже, как на Symbian были. Думаю, уже все пользователи смартфонов Nokia знают, как, это, как выглядит Symbian Bell. Очень удобная, кстати. Вот, кстати, могу показать сейчас мультитач. Сейчас что-нибудь выберем. Вот картинка. Вот, пожалуйста. Отлично работает, без всяких подвисаний. Вот так. А, что еще можно сказать? Динамик неплохой, звучит громко. Качество связи тоже неплохое. Вот можем посмотреть версию прошивки. Вот кому нужно. Симбин Белль. Так. Ну, здесь расположены настройки экрана. А, вот, пожалуйста, 4 рабочих стола. Здесь максимальное количество. Это больше нельзя добавить. Настройка виджетов очень простая. Просто нужно удерживать. Можете перемещать или удалить. Чтобы добавить, нужно тоже удерживать на пустом месте экрана. И вот добавить виджет, добавить ссылку и изменить фоновый рисунок. Что еще можно сказать про шторку знаменитую? Были. Как у андроидов современных. Здесь отключение включение мобильных, передача мобильных данных, включение модуля Wi-Fi, Bluetooth и режима без звука. Также она убирается. А, что еще? Ну, в общем, я уже все рассказал. Существуют обзоры в них более четко или э, я, э, как сказать, подробно рассказано. Я сделал более краткий обзор. Ну что ж, на этом обзор мобильного телефона Nokia 500 закончен. Спасибо, что зашли на мой канал. Можете подписаться на него вот здесь. Ставьте лайки, смотрите видео здесь. Приятного посмотра. Спасибо, что зашли. Всем пиз. Пока.